ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆகிற வெங்காயத்தினுடைய அளவு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் டன்னு அவ்வளோ உற்பத்தி ஆகும்போது நீ என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஒரு இந்த மாதிரி குடான் வச்சிடலாம் அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம்னா வச்சுக்க முடியாது வெங்காயத்தை வெளியில் கொண்டு வர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஒரு குற்றச்சோ பதுக்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அது மாதிரி சொல்கிறவங்க மாதிரி முட்டாள உலகத்துலேயே பார்க்க முடியாது ரெண்டு ஏக்கரில் அவனுக்கு ஒரு வருஷத்தில் என்ன வருமானம் வரும் இப்போ ஒரு பயிரை போடுறான் பயிர் போடுறதுக்கு செலவாகமாக அதை ஆனத்துக்கு பிறகு அவன் அடுத்த பயிரை போடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவன் என்ன பேங்க்ல பணம் போட்டுச்சிருக்கான் இப்போ வெங்காயமே இந்த வெங்காயமே இதே வெங்காயம் நூறு நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி ரூபா வைக்கிற வெங்காயம் ஜனவரி மாதம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு அந்த ரெண்டரை விழுக்காடில் வளர்கிறோம் சொன்னோம்னாக்க நம்ம வந்து ரொம்ப வேகமாக எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதில் பாதாளத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் கம்பெனி இருக்குது கீரோ ஹோண்டாவோ டிவிஎஸ்ஸோ இருக்குது அவன்ட்டா போய் நான் ஒரு ஐநூறு கொடுக்க தரேன் நீ இப்போ தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டாக்க அவன் என்ன பைத்திய கருணை அது பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை வரும் பொருளாதாரம் வந்து வளர வேகம் குறையத்துக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று ப்ராடா ஒரு காரணம் வந்து சப்ளை சைடுன்னு பேர் இன்னொரு காரணம் வந்து டிமாண்ட் சைடுன்னு பேர் ஃபோன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்தாயிரம் பணத்தை கட்டிட்டு பத்து வருஷம் வெயிட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஃபோன் கிடைக்கும் ரைட்டா இப்போ இப்போ நான் சொன்னேன் என் பையன் சொன்னால் அவன் என்ன சும்மா வளர வைக்க பார்ப்போம் கன்சூமர் கான்ஃபிடன்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கணக்கு பண்ணுறாங்க ஆர்பிஐ தான் கணக்கு பண்ணுவாங்க அதை பார்த்தாக்க வரலாறு காணலாம் அது அளவில் லோவாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஹிந்து பேப்பரும் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியாவும் வருஷா வருஷம் நடத்துகிற லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவல் இந்த வருஷம் நடத்த முடியல ஏன் அப்படின்னா ஸ்பான்சர் இல்லை அப்போ மக்கள் கையில் பணம் சேரணும்னா என்ன வழி இருக்கு நூறு நாள் வேலை இரநூறு நாள் ஆகுங்க குயிக்காக போயிடும் பணம் அவங்களுக்கு நீங்கள் எழுதி கொடுத்துக்கிறது வந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி நூறு நாள் வேலை எவ்வளோ பேர் செய்கிறான் அவனுக்கு செலவு பண்ணுறது ஐம்பதாயிரம் கோடி வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு ஸோ பெட்ரோல்களை சப்ளை பண்ணுற விளையாட்டி தான் நீ சொல்ல முடியாது வெளிநாடு உணவு சண்டை வந்துச்சுன்னு நீ சொல்ல முடியாது பேலன்ஸ் அப்பாயின் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது அல்லது உணவு உற்பத்தி குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது எதுவுமே சொல்ல முடியாது எல்லாம் நல்லா இருக்குல்ல அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்கள் தவறான பொருளாதார கொள்கை என்னதுனா பொருளாதாரம் வந்து என்ன இருக்குது இந்த வீழ்ச்சியை சந்திக்குது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருதுனர் பொருளாதார வல்லுநர் மறைவியாக்குரிய திரு ஜெயரஞ்சன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் சார் வணக்கம் வணக்கம் தரமா இருக்கீங்களா ஆஹ் தொடர்ந்து பல பொருளாதார நிகழ்வுகள் பற்றி நம்ம கலந்துரையாடல் பண்ணியிருக்கோம் அது அடிப்படையில மிக முக்கியமான ஒரு சாமானியனுடைய ஒரு தேவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வெங்காயத்தை கட் பண்ணாதான் அந்த கண்ணில் தண்ணி வரும்னு கேள்விப்பட்டு இப்போ வெங்காயத்தோட விலையை கேள்விப்பட்டாலே கண்ணில் தண்ணி வர அளவுக்கு இல்லத்தரசிகள் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க பொதுமக்களே ரொம்ப பாதிப்படைகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடிப்படையில் வெங்காயனுடைய இந்த ஒரு கிலோ வெங்காயம் இன்றைக்கி நூறுரூவா கிட்ட விற்கிறாங்கன்னா இதற்கான காரணம் என்ன வெங்காயத்தினுடைய வரத்து குறை ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அதான் முக்கியமான காரணம் எப்படி அப்படின்னா இப்போது நமக்கு வந்து ஒரு இரநூறு லோடு வெங்காயம் டெய்லி வேணும் அப்படின்னா சென்னையில் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் வரது ஐம்பது லோடு வருது அந்த மாதிரி குறைஞ்சி போனது குறைஞ்சி போனதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெங்காயம் வந்து பரவலாக விளையிற பயிர் பயிர் கிடையாது வெங்காயம் வந்து இந்தியாவுக்கு வேணுங்கிற வெங்காயம் மொத்தம் மூணு மா மாநிலங்களில் தான் பெரும்பாலான அளவில் வருது இந்திய அளவிலேயே இந்தியா அளவிலேயே சரி ஒன்று வந்து மகாராஷ்டிரா நாசிக் அந்த பகுதி இருக்குல்ல அங்கே அதுதான் வந்து இருக்கையில் அது ஒரு நல்ல உயரிய தரம் உள்ள ஒரு வெங்காயம் அங்கேருந்து உற்பத்தி ஆகி வருது அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம இந்த பழைய இது இருக்குல்ல ஹைதராபாத் கர்நாடகான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த வறண்ட பகுதி அங்கே இப்போ இதெல்லாம் இருக்குல்ல பெல்லாரி அந்த பகுதியெலாம் அங்கேருந்து வரக்கூடியதும் ஆ தெலுங்கானாவும் ஆந்திரான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பிரிச்சாச்சு தெலுங்கானா தெலுங்கானா இந்த தெலுங்கானா கர்நாடகா மகாராஷ
ஒரு மழை பெய்யறது வெயில் அடிக்கிறது காத்தடிக்கிறது அதுக்குள்ள என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு அந்த டயத்தை கரெக்டா பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்குள்ள அதை விதைக்கிறது அறுக்கிறதுல அதுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க எல்லா பயிருக்கும் அப்படிதான் அது போல வெங்காயத்துக்கு உங்க ஒரு கணக்கு போட்டு இவங்க பண்றாங்கல்ல பண்ணி என்ன ஆச்சுன்னு காலம் தவறிய மழை அப்படின்னா காலம் தவறிய மழைனா கொஞ்சம் மழை இல்லை சாதாரணமாக மழை பொழிவு இருக்கிறத விட கிட்டத்தட்ட நூறு விழுக்காடு கூட எண்பதுலேருந்து நூறு விழுக்காடு கூட அது மாதிரி பெய்யும் பொழுது என்ன ஆகிடுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க போட்ட கணக்கெல்லாம் போயிடுது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது எப்போ பிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப பயிரெலாம் பண்ணி அறுவடை பண்ணுற டைம் அறுவடை நடந்துகிட்டு இருக்கு அறுவடை பண்ண போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில டயத்தில் மழை அடி அடினு அடிச்சிருச்சு அது மாதிரி அடித்த போது என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த அறுவடை பண்ணி வெங்காயத்தை அப்படியே ஏற்றி அடிச்சு வர மாட்டாங்க ஏன்னாக்க ஈரமாக இருக்கும் அது காய வைப்பாங்க காஞ்சதுக்கு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் என்னது மொளை விடாமல் இருக்கும் ஓகே இல்லாட்டி அழுகி போகும் அப்போது இது வந்து காய வச்ச வெங்காயெல்லாம் நனைஞ்சு போச்சு ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அது ஏற்கனவே அறுவடை பண்ணது ரெண்டாவது வந்து தண்ணி நிற்கிறதுனால அறுவடையும் பண்ண முடியல அதுவும் அழுகி போகும் இது ரெண்டு காரணத்தினால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வெங்காயத்தை வந்து அவங்களால் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டே பண்ண முடியல மழை நின்னதுக்கப்புறம் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை நின்னதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க ஈரத்தினால என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரெண்டு நாள் அவங்க இங்கே வர்றதுக்கு அதுக்கான சேமிப்பு கிடங்குகள் இல்லையா அதை எவ்வளோ தொழில்நுட்ப ரீதியாக வளர்ந்துருக்கணும் இல்லையா அது எப்படியா சரி பண்ணதுக்கான மாற்று வழிகள் இல்லையான்னு கேட்குறேன் மாற்று வழிகள்லாம் இருக்கும் ஆனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பேசுகிற இது இருக்குல்ல கெப்பாசிட்டி அது வந்து பெரிய கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆகிற வெங்காயத்தினுடைய அளவு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் டன்னு அவ்வளோ உற்பத்தி ஆகும்போது நீ என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஒரு இந்த மாதிரி குடோன் வச்சிடலாம் அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம்னா வச்சுக்க முடியாது இப்போ நம்ம நம்ம நாட்டுக்கு இருக்கிற சீதோஷ் சீதோஷண சூழ்நிலைக்கு நமக்கு என்ன மாதிரி ஒரு இது இருக்கும்னா சாதாரண போக்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து மழை ரொம்ப பெய்யாது அவன் அறுவடை பண்ணுவான் காய வைப்பான் லாரியில் ஏற்றுவான் அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டெய்லி வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது இந்த மாதிரி எதிர்பாராத விதமாக இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது அப்போ வந்து இந்த மாதிரி சிக்கல் ஆகிடுது இதாகிடுது அதுதான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அதன் விளைவாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஐயா சப்ளையே இல்லாமல் இல்லை சப்ளை இருக்குது நான் நாளில் ஒரு பங்கு சப்ளை தான் இருக்குது அதனால் வேலை நாலு பங்கு ஆகிடுச்சு இன்னொரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அது விமர்சனமாக குற்றச்சாட்டுங்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்க விவசாயிகள் வந்து அதை சேமித்து வச்சுக்கிறாங்க அவங்க அப்படியே வச்சுக்கிறதுனால தான் விலை அதிகமாக இருக்கு அவங்களோட விஷயத்தை வெளியில கொண்டு வெங்காயத்தை வெளியில கொண்டு வர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை பதுக்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எப்படி மாதிரி சொல்றவங்க மாதிரி முட்டால உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாது நீங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விவசாயி நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற விவசாயிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல இந்தியாவில் இருக்கிற விவசாயிகள் வந்து சாகுபடி பண்ணக்கூடிய பரப்பு பரப்பளவு எவ்வளோ தெரியுமா சராசரியா ரெண்டு ஏக்கர் கூட கிடையாது சராசரியா சராசரி ரெண்டு ஏக்கர் கூட கிடையாது அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது ரெண்டு ஏக்கரில் அவனுக்கு ஒரு வருஷத்தில் என்ன வருமானம் வரும் இப்போ ஒரு பயிரை போடுறான் பயிர் போடுறதுக்கு செலவாகமாக ஆகாதா நிச்சயமாக ஆனதுக்கு பிறகு அவன் அடுத்த பயிரை போடணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அவன் என்ன பேங்க்ல பணம் போட்டுச்சிருக்கான் இப்போ எடுத்துட்டு வந்து இந்த பயிரை வச்சு உள்ளே வச்சுட்டு அந்த ப பணத்தை போட்டு அதை பண்ணிட்டு அப்புறம் இதுக்கு வேலை வரும்போது விற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்குலாம் வந்து ஒன்று அவன் எங்கேயாவது வாத்தியார் வேலை பார்க்கணும் அதை மாத சம்பளக்காரனாக இருக்கணும் அது மாதிரி இருக்கணும் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் விவசாயம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பார்க்குறோம் தக்காளி இருக்கு தக்காளி வந்து அறுவடை சமயத்தில் கிலோ ஐம்பது காசு சேர்க்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை எப்படி அவ்வளோ வேலை குறையுது எல்லோரும் வீட்டில் வச்சுருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க வேலை குறையும் அது மாதிரி இப்போ வெங்காயமே இந்த வெங்காயமே இதே வெங்காயம் நூறு நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி முப்பது ரூபா வைக்கிற வெங்காயம் ஜனவரி மாதம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுது எங்கள் நாசிக்கில் ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் அஞ்சு ரூபா நிச்சயமா பார்த்தோம் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்கல்ல இப்போ அஞ்சு ரூபா அப்போ அப்போ அவன் வீட்டில் வச்சுருந்தேன் எப்படி அஞ்சு ரூபா விற்கும் ரைட்டா அப்போது இந்த குற்றச்சாட்டு இருக்குல்ல இந்த குற்றச்சாட்டுலாம் சும்மா எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் எந்த புரிதலும் இல்லாமல் சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் விவசாயிகள் வைக்கிறாங்க தான் பெரிய வியாபாரிகள் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பெரிய வியாபாரிகள் என்ன செய்வாங்க பதுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பதுக்கிறதுன்னு இல்லை எல்லா பொருள்களும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சீசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அறுவடை காலகட்டங்களில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவங்க வந்து பணத்தை கொடுத்து பொருளை வாங்கி குடவனில் வச்சுருப்பாங்க விலை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா விலை ஏற ஆரம்பிக்கும் சீசன் முடிஞ்ச உடனே இதனால் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க
அதுக்காக இதை சமாளிக்கவே முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சமாளிக்கலாம் எப்படி சமாளிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு ஏன்னா இந்த இந்த ஒரு மூணு மாத கிராப்னு வச்சுங்க அடுத்த ஹார்வெஸ்ட் வர்ற வரைக்கும் நம்ம சமாளிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மூணு மாதத்துக்கு எவ்வளோ தேவை ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை எவ்வளோ தேவை அப்படிங்கிற கணக்கு பண்ணி அதை வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி முடிவு பண்ணி என்ன மழை பெஞ்சிருச்சு அறுவடை பண்ண முடியலன்னு தெரியுது அது சீரடிய போதுன்னு தெரியுது வேற வேற நமக்கு வராதுன்னு தெரிஞ்சிருது அது இப்போ இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காலத்தில் எனக்கு அங்கே என்ன நடந்து இங்கே என்ன நடந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு வேலையே கிடையாது நிச்சயமாக இல்லையா அதனால் உடனே நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் முடிவுகளை உடனே எடுத்து இன்றைக்கே முடிவு எடுக்கணும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நமக்கு வந்து இன்னும் ஒரு வாரத்தில் வெங்காயம் வந்து சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே நீங்கள் ஆடுற வெளிநாடுகள் எங்கே நிறையா சர்ப்ளஸ் இருக்கோ அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா பத்து நாள் வந்துடும் அது பண்ணியிருக்காங்களே இப்போ வந்து துருக்கி பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் போன நாடுகள்லேருந்து இப்போ இறக்குமதி கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் டன்னுக்கு மேலே இறக்குமதி பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நடவடிக்கை வந்து துரிதமான நடவடிக்கையாக பார்க்குறீங்களா நீங்கள் அதாவது ரெண்டரை கோடி டன்னு வரணும்னு வச்சுங்களேன் அதில் வந்து கால் வாசி போயிருக்குங்களா இது இந்த மழையில் அப்படின்னா எவ்வளோ ஐம்பது லட்சம் டன்னு ஐம்பது லட்சம் டன் என்ன ஆகிடுச்சு உற்பத்தி குறைவு இந்த ஐம்பது லட்சம் டன் உற்பத்தி குறையும் போது ஐம்பது லட்சம் எங்கே இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற பத்தாயிரம் டன் எங்கே இருக்குது புரியுதா ஓகே அந்த பத்தாயிரம் டன்னு இது என்ன வந்து சேரலை இப்போ தான் ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க இன்னும் மூணு வாரத்தில் வரும் நாலு வாரத்தில் வரோங்கிறாங்க சரி இன்னும் அதிகமான ஒரு விஷயத்தை இறக்குமதி பண்ணியிருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படி இல்லை இது ஷார்ட்ஃபால் பற்றாக்குறை இவ்வளோ இருக்குது பற்றாக்குறை இவ்வளோ மீட் பண்ணிங்கன்னா தான் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா வேலை குறையும் அதில் வந்து சிம்பாலிக்கா நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயாயிரம் டன் இறக்குமதி பண்ணிட்டோம் பத்தாயிரம் டன் இறக்குமதி பண்ணுறோம் இப்போது மெட்ராஸ் எவ்வளோ பெரிய நகரம் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே காய்கறி விலை ஏறுதுன்னோன்னே பசுமை என்னது கடை ஒன்று வச்சுருக்காங்க பசுமை அங்காடி பசுமை அங்காடி அது எத்தனை பேருக்கு எத்தனை கடை எத்தனை பேருக்கு அவங்களால கொடுக்க முடியும் அதை சும்மா ஒரு சிம்பாலிக்காக கொடுப்பான் புரியுத பருப்பு விலை ஏறுதுன்னு வச்சுங்களேன் என்ன செய்வாங்க நீங்கள்லாம் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்துலேருந்து நாங்கள் வந்து முப்பது ரூபாய்க்கு நாங்கள் ஒரு கிலோ பருப்பு தரோம் அவங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு கிலோ ஒரு ஒரு கிலோ வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான் நிச்சயமாக இல்லை இல்லையா அவன் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா ஒரு சிம்பாலிக்காக கொடுக்குறது அது போல் இது எது இது இது வந்து என்ன தீர்க்காது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை தீர்க்காது ஒரு டாக் தான் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்களான்ட்ட அதான் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்களா அப்புறம் என்ன அப்படின்ட்டு விலை குறையாது இல்லை நமக்கு வேண்டியது என்ன விலை குறையணும் அப்படி விலை குறையாது தான் நமக்கு அதுக்கு தான் நீங்கள் கவலைப்படுறீங்க விலை குறையணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா ஷார்ட் வந்து ஐம்பது லட்சம் டன்னு இருக்கு நீங்க இம்போர்ட் பண்றதுங்கிறது ஐயாயிரம் டன்னு பத்தாயிரம் டன்னு அது மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி குறையும் அதை மீட் பண்ணல அது ரெண்டுமே மீட் பண்ணல பண்ணாது ஐம்பது லட்சம் டன்னு மூவாயிரமும் ஒன்னா இதுன்னா ரஜினிகாந்த் பஞ்சா ஒரு நாலு அடிச்சா நூறு பேர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு சரி இப்போ இன்னொரு விமர்சனம் இருக்கிறாங்க சார் இப்போ இந்த வெங்காய ஏற்றுமதிங்கிறது வெங்காயத்துக்கு மட்டும் தான் அந்த இஷ்யூ இருக்கு இப்போ மற்ற உணவுப் பொருட்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா இது முன்கூட்டியே நம்மளால அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இது போன்ற ஒரு சில உணவுப் பொருட்கள் கண்டிப்பா பற்றாக்குறை ஏற்படும் எல்லா வருஷமும் ஏற்படுறது இல்லை அதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இப்போ என்ன நடந்ததுன்னு அவங்கள்ட்ட சொல்றேன்ல சாதாரண காலத்தில் இந்த மாதிரி மழை பெய்யாது மழை இவ்வளவு பெய்யாது அப்படின்னா சமாளிக்கிற அளவில் இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும்போது வெங்காயம் வந்துகிட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் ஈரமா இருக்கும் வேலை கொஞ்சம் கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் இது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நாளில் ஒரு பங்கு குறையும் பொழுது விலை ஏறி போகுது சரியா அது வந்து இது வந்து ஒரு ஒன்றாகும்னு சொல்கிறது எப்போயாவது நடக்கக்கூடிய ஒரு சங்கதி அதை சமாளிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது மாதிரி எல்லா இது அடிப்படையான அத்தியாவசியமான பொருட்கள் சாமானிய மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய பொருட்கள் அவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்படக்கூடிய பொருட்களை சமாளிக்கணும் அதுக்கு வந்து தட்டுப்பாடு வராமல் சமாளிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி வந்து உணவு தானியங்களுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுக்கோமோ அது மாதிரி இதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணணும் சரியா அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உணவு தானியம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் கோடி செலவு பண்ணுறாங்க அது வருஷத்துக்கு ஓகே ஒன்றிய அரசு மட்டும் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உணவு தானியத்தை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறது ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்புறம் எல்லா ஊர்களுக்கும் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கொண்டு போய் சேர்க்கறது கொண்டு போய் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை கொடுத்தா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதை வந்து கொண்டு போய் கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்துருவாங்க இது இதுக்கு மட்டும் ஒன்றிய அரசு செலவு பண்ணுறது மட்டும் ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேலே வருஷத்துக்கு அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தான் இதை வந்து என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க நீங்கள் உங்களுக்கு நான் வந்து நெல்லூர் சம்பா தான் சாப்பிடுவேன்ற பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை சோறு எவனும் இல்லாமல்
வருடா வருடம் வந்து ஒவ்வொரு குவார்ட்டருக்கும் வந்து ஜிடிபி ரேட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதில் இந்த வருடத்திற்கான செகண்ட் குவார்ட்டரில் வந்து நான்கு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு இது போன போன வருடத்தில் ஒப்பிடும் போது கிட்டத்தட்ட போன வருடம் இதே செகண்ட் குவார்ட்டில் சிக்ஸ் பாயிண்ட்டில் இருந்துச்சு இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் குறைஞ்சிருக்குன்றாங்க இதுக்கு காரணமாக பல விஷயங்கள் இருக்கு ஆலைகளை தொடர்ந்து மூடுறாங்க வேலை வாய்ப்பு இழப்பு இருக்கு பல விதமான விஷயங்களை சொல்றாங்க இது வந்து போக்கு வந்து சரியான போக்கா பாக்குறீங்களா நீங்க எவ்வளவு மோசமான போக்கு நினைக்கிறீங்க நாலு புள்ளி அஞ்சு இருக்குமானே ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இதுவே ரொம்ப அதிகம் தான் நினைக்கிறீங்க ஓவர் எஸ்டிமேஷன் தான் இப்போ அவங்க நம்ம நம்ம இந்திய அரசனுடைய முன்னாள் இவர் இருக்காருல்ல பொருளாதார ஆலோசகர் ஓகே அவங்க கொடுத்துருக்கிற இது என்ன எஸ்டிமேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கணக்கு பண்ணுறது ரெண்டு விழுக்காடு கூட கணக்கு பண்ணுறோன்ட்டு நாலரைனா ரெண்டரை தான் போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் கிட்டேன் அதுதான் அவங்க சொல்கிறது அந்த ரெண்டரை விழுக்காடில் வளர்கிறோம் சொன்னோம்னாக்க நம்ம வந்து ரொம்ப வேகமாக எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் கேட்டிங்கன்னா அதில் பாதாளத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து அவங்க அதை இது பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க நேற்று கூட நிதியமைச்சர் வந்து இதில் பேசும்போது பார்லிமெண்ட்டில் பேசும்போது நாங்கள் எல்லா சொல்கிறதையும் கேட்குறோம் நாங்கள் கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே தவிர பார்லிமெண்ட்டில் ஆனால் அந்த கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ்லாம் எந்த ரிசல்ட்டும் வரமாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல ரெண்டு விஷயம் பண்ணால் தான் அது சரியாக வருங்கிறது முன்னாடிலாம் கணக்கு எப்படி அப்படி கேட்டிங்கன்னா ஒன்று மானிட்ரி பாலிசின்னு சொல்கிறது மானிட்ரி பாலிசி யார் முடிவு பண்ணோன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மானிட்ரி பாலிசின்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த விகிதத்தில் என்ன நீங்கள் பணத்தை வட்டி கொடுக்க போகிறீங்க பேங்க் வாங்குறதுக்கு <laughs> 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 வாங்குற கடனுக்கு உண்டான செலுத்த வேண்டிய வட்டி இருக்குல்ல அது குறைச்சலாக இருக்கும் அது மாதிரி குறைச்சலாக இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்க கேட்டிங்கன்னா ஒரு தூண்டுதல் யாருக்கு முதலீடு பண்ணுறவனுக்கு நிச்சயமாக அவன் போய் என்ன செய்வாங்க கேட்டிங்கன்னா கடன் வாங்கி போய் முதலீடு பண்ணுவோம் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு வழியாக உற்பத்தி அதிகமாக உற்பத்தி அதிகமாக வளர்ச்சி மறுபடியும் பிக்கப் ஆகும் அப்படிங்கிறது அவன் குறைக்கிறான் அதை குறைச்சாலும் என்ன ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க க்ரெடிட் ஆப்டேக்குன்னு சொல்கிறது இப்படின்னா கடன் வாங்குகிற அளவு இருக்குல்ல அது வந்து ஏறவே மாட்டேங்குது ஏன் ஏறல அதை குறைச்சோம் அப்படியே ஏன் ஏறாமல் இருக்கு இப்போ நீங்கள் பேப்பரில் படிக்கிறீங்க என்ன படிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேனா ரிப்போர்ட் வருது என்ன பிஸ்கெட் கம்பெனிக்கார என்ன சொல்கிறான் எங்களால் உற்பத்தி பண்ண பிஸ்கெட்டை விற்க முடியல டூ வீலர்காரன் என்ன சொல்கிறான் எங்களால் உற்பத்தி பண்ண டூ வீலர் நீங்கள் போட்டிருக்கான் பதினஞ்சு இருபது பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு டிமாண்டு இருபது பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு என்னத்துக்கு போன இது போன போன மா போன மாதத்தை விட ஓகே அந்த மாதிரி குறையும் பொழுது இப்போ டி ஒரு மோட்டர்சைக்கிள் கம்பெனி இருக்குது ஹீரோ ஹோண்டாவோ டிவிஎஸோ இருக்குது அவன்கிட்ட போய் நான் ஒரு ஐநூறு கோடி வேறு தரேன் நீ இப்போ தொழில் ஆரம்பிக்கிறீ அப்படின்னு கேட்டாக்க அவன் என்ன பைத்தியக்காரன் அது பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா உற்பத்தி அவன் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து என்ன பண்ணுறான் லீவ் விடுறான் ஃபேக்ட்ரிக்கு ஆட்களையும் குறைக்கிறாங்க ஆட்களையும் குறைக்கிறான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க அவன் உற்பத்தி பண்ணுற மோட்டர் சைக்கிளை விற்க முடியல மார்க்கெட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீ அவனுக்கு ஐநூறு கோடி ரூபா கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னா இல்லை நான் சீப்பாக கடன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவன் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான் எந்த தொழில் பண்ணுறவனாக இருந்தாலும் என்ன தெரியுமா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த டிவி கம்பெனி வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க இதை எவனா பார்க்குறாங்கன்னா தானே நீங்கள் கம்பெனி வச்சு நடத்த முடியும் நிச்சயமா பார்க்காம டிவி நீங்கள் டிவி கம்பெனி நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பார்க்காம ஒரு கம்பெனி நடத்துறீங்க ஒருத்தன் கூட பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பைத்தியக்காரன் யார் பைத்தியக்காரன் நீங்கள் 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 ப
இதே மாதிரி நிலை ஏற்கனவே இருந்திருக்கு எட்டு ரூபா ஒன்பது ரூபா பத்து ரூபா இருந்திருக்கு ஓகே ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு இருக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுவரைக்கும் இருந்த அந்த வேகத்தினுடைய குறை இருக்குல்ல குறைஞ்சு போகிறது அது எல்லாமே எதனால் நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா சப்ளை நல்லா என்ன சப்ளை நல்லா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குலாம் அது சொன்னால் புரியுமா என்னன்னு தெரியாது நான்லாம் உங்களாட்டம் இருக்கும்போது இந்த வீட்டுக்கு எனக்கு ஃபோன் வேணும்னு சொன்னாக்கா நான் வந்து ஃபோன் வந்து பணம் பத்தாயிரம் ரூபா கட்டுறேன் அப்போ ஓகே பத்தாயிரம் ரூபா கட்டிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் பத்தாயிரம் ரூபா கட்டிட்டு பத்து வருஷம் வெயிட் பண்ணும் உங்களுக்கு நான் இப்போ நான் சொன்ன உங்களுக்கு யாருக்கா புரியுமா ஃபோன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்தாயிரம் ரூபா பணத்தை கட்டிட்டு பத்து வருஷம் வெயிட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஃபோன் கிடைக்கும் ரைட்டா இப்போ இப்போ நான் சொன்னேன் என் பையன் சொன்னால் அவன் என்ன சும்மா வளர அறிக்கைப்பாம்மா அதே மாதிரி ஸ்கூட்டர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஐயாயிரம் ரூபா பணத்தை கட்டிட்டு பத்து வருஷம் வெயிட் பண்ணும் பத்து வருஷமும் பன்னெண்டு வருஷமாக தெரியாது அது மாதிரி தான் இருந்தது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா வாங்கிறதுக்கு ஆட்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் நிறைய பேர் இல்லை கொஞ்சம் பேர் தான் அவனுக்கே என்னால் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்ளை கன்ஸ்டன்ட் புரியுது புரியுதா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிமாண்ட் கன்ஸ்டன்ட் எல்லா மொபைலும் செஞ்சு வச்சுட்டு கடையில் கடையில் லைட்டை போட்டு உட்காந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கு தேவை குறைவா இல்லை இவன் வந்து வாங்க மாட்டேங்க நான் வாங்க மாட்டேங்கிறானா ஏன் வாங்க மாட்டேங்கிறா வாங்கிறதுக்கு ஒன்றா அவன்ட்டு பணம் இல்லை பணம் இருக்க என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுதோ நாளைக்கு என்ன நமக்கு வேலை நாளைக்கு இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியாது இப்போ ஐடியில் வந்து ஐம்பதாயிரம் பேர் எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஐடியில் ஏற்கனவே இருக்கும் என்ன செய்வான் இப்போ என்ன உனக்கு இப்போ வருதா பிங்க் ஸ்லிப்பி எனக்கு பிங்க் ஸ்லிப் வருதான்னு யோசிச்சுட்டு இந்த ஃபோன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன நினைப்பான் கேட்டிங்கன்னா நம்ம அடுத்த மாதம் வேலை இருந்தால் வாங்கிக்குவோம் அடுத்த வருஷம் வேலை இருந்தால் வாங்கிக்குவோம் சொல்லி அதை போஸ்ட்போன் பண்ணுவான் இல்லையா அதன் விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு நாளையும் ஒன்று வந்து ஏற்கனவே வாங்க முடியாமல் இருக்கவங்க ஒரு பெரிய செக்ஷனு ரெண்டாவது வாங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கணும் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னு ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை இருக்குது தயக்கமும் ஒரு அச்சம் தயக்கமும் அச்சமும் வந்துடுது அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் கன்சூமர் கான்ஃபிடன்ஸ்னு பேர் இந்த கன்சு கன்சூமர் கான்ஃபிடன்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கணக்கு பண்ணுறாங்க ஆர்பிஐயில் தான் கணக்கு பண்ணுவாங்க அதை பார்த்தாக்க வரலாறு காணாத அளவில் லோவாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன செய்ய மாட்டான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஞ்சு பைசா பேங்க்ல எடுக்க மாட்டான் பயந்துக்கிட்டு எட்டு கூட செலவு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத குறைச்சிக்குவான் அதன் விலை தான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தீபாவளிக்கு வந்து சேல்ஸ் கம்மி ஆகிடுச்சின்னு ஜவுளி கடைக்காரம் சொல்கிறது இல்லையா இப்போ இது ஸ்வீட் கடைக்காரம் சொல்கிறது எல்லோரும் யூனிஃபார்மாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சொன்னாங்க இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு ஆடு வருதுன்னு வச்சுங்க ஆடே வராது இல்லாட்டி நீங்கள் ஆடை போட்டுங்க அப்புறமா பணம் வாங்கிங்க அம்மா எந்த அளவுக்கு ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஹிந்து பேப்பரும் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியாவும் வருஷா வருஷம் நடத்துகிற லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவல் இந்த வருஷம் நடத்த முடியல ஏன் அப்படின்னா ஸ்பான்சர் இல்லை எந்த பெரிய கம்பெனியும் முன் வரல எதுக்கு செலவு பண்ணுறது செலவு பண்ணுறதுக்காக ஆமாம் ஐயா அப்போ ரெண்டு பேரும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோக்ராமே அப்படி இருக்க நிலவரம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா இதுதான் இது இந்த டிமாண்ட் கன்ஸ்டன்ட் இந்த டிமாண்ட் கன்ஸ்டன்ட் இருக்கிறதுனால என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிமாண்ட் கன்ஸ்டன்ட்டை தீக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மக்கள் கையில் போய் பணம் சேர்ந்தால் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவன் வந்து மார்க்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் செலவு பண்ணுவான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நூறு நாள் வேலை இருக்குது நூறு நாள் வேலையில் வந்து வேலை செய்கிறாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு இப்போ படம் கொடுக்குறீங்க நாலு நாள் வேலை செஞ்சுருக்கான் நான் நாலு ஒரு நாலு நாலு ரெண்டு அறநூறுரூவா அவன் கையில் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அறநூறுவா கொண்டே போய் பொட்டியில் வச்சு பூட்டிக்க அவன் எடுத்துட்டு போய் கடைக்கு போய் சாயந்தரம் கடைக்கு போய் செலவு பண்ணுவாங்க ஏன்னா பருப்பு வாங்க புளி வாங்க சரக்கு போடுவான் ஏதாவது பண்ணான் ஏதாவது செலவு பண்ணிட்டு வருவான் அதுக்கு பதிலாக பெரிய முதலாளிக்கு வந்து நீ வந்து இன்னைக்கு நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே லாபம் சம்பாதிக்கிற கம்பெனிஸ்க்கு நீ வந்து கன்சஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவன் என்ன செய்வான் புக்கில் தான் இருக்கான் அப்பா இது இல்லை அதை தூக்கி கொண்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ இவங்க பண்ணக்கூடிய தீர்வுலாம் எங்கே வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை சப்ளைல கன்சல்ட் இருக்க மாதிரி முதலாளிகளை ஊக்குவிக்கிறோன்னு சொல்லி அதில் போய் பணத்தை கொடுக்குறாங்களே தவிர இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே செலவு பண்ண வேண்டியவன் இங்கே செலவு பண்ணுறவன் இங்கே இருக்கான் அப்போ மக்களுக்கு அவங்க நிறையா பணம் கொடுக்கணும்னு சொல்ல வரீங்களா அது எப்படி அவங்க கொண்டு போகணும் அப்போ இப்போ மக்கள் கையில் பணம் இல்லை மக்களால் பணம் செலவு பண்ண முடியலங்கிறது உங்களுடைய வாதம் தெளிவாக புரிய வச்சுட்டீங்க அப்போ மக்கள் கையில் பணம் சேரணும்னா என்ன வழி இருக்கு நூறு நாள் வேலை இரநூறு நாள் ஆகுங்க குயிக்க போயிடும் பணம் இப்போ விவசாயிகளுக்கு ஆறாயிரம் ரூபா
மோட்டார் சைக்கிள் சேல்ஸ் அதிகமாகும் அவங்க மூட தேடல ஆமாம் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தனா அப்படி ரிவைவ் ஆகி வருவான் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் கூட அவன்ட்ட ஒன்று ஒன்றரை லட்சம் கூட கொடுத்துட்டு வரீங்க ஒன்றரை லட்சம் கூட கொடுத்து அவன் என்ன செய்வான் எல்லாத்தையும் வாங்கி பீரோ வச்சுட்டு பேசாமல் இருப்பான் இப்போ இன்னொரு விமர்சனம் வைக்கிறாங்க சார் மத்திய அமைச்சகர் மரியாதை கூட நிர்மலா சீதாராமன் சொல்கிற ஒவ்வொரு இடத்துல சொல்லும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொருளாதாரத்தினுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு செம்மையாக இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்குது இது போன்ற பொருளாதாரம் வந்தனாலே அடிக்கடி வந்து வந்து போகக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா இதை நினச்சி பொருளாதார அடிப்படையே வந்து சிதஞ்சு போயிடும்னு சொல்கிறோம்னு நம்பாதீங்க அப்படின்னு ஆதரவாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஆதரவாளர்கள் நாங்களும் அதே நானும் அதே தான் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா பொருளாதார அடிப்படை ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏன்னா இந்த முன்னாடி நான் சொன்னேன்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா முன்னாடிலாம் என்னென்னா சப்ளை சைடு தான் பிரச்சனையாக இருக்கும் சப்ளை சைடு இருக்கும்போது என்ன பிரச்சனை வரும் தெரியுமா விவசாய உற்பத்தி வரலாறுக்கான அதை வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் ஓகே ரைட்டா உணவு பற்றாக்குறையே இருக்கும் நாட்டில் இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை உணவு பற்றாக்குறை இருக்கா இல்லை இல்லை ரெண்டாவது வந்து என்ன இருக்காது இப்போ அரசியல் தலைமை வந்து ரொம்ப ஆட்டத்தோடு இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம்ல ஆமாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ எதுவும் இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு லீடர்ஷிப் இருக்குது இல்லையா இவ்வளோ ஒரு மிருக மிருகபலத்தோடு பார்லிமெண்ட்டில் மெஜாரிட்டி இருக்குது அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நடத்திட்டு இருக்காரு ரைட்டா இது ரெண்டாயிருக்கு மூணாவது வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அதில் பாதாளத்தில் இருக்கும் பத்து நாளைக்கு போனால் இருக்கா பதினஞ்சு நாளைக்கு போனால் இருக்காங்கிற சூழ்நிலையெல்லாம் வரும் அது மாதிரி கிடையாது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்குது அது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸு அடுத்தது நாலாவது வந்து என்ன பண்ணிட்டுனா எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்ஸ்னால் வெளிநாடுகள்லேருந்து வரக்கூடிய அச்சுறுத்தல்கள் ஏதோ சண்டை நடக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறது அது எதுவும் இல்லை ரெண்டாவது வந்து எதிர்பாராத ஷாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பெட்ரோல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு என்ன பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே நாளில் மூணு பங்காக நாங்கள் ஒரே நாளில் ஆமாம் ஓகே சவுதி அரேபியாவும் எல்லோரும் சேர்ந்துக்கிட்டு அது மாதிரி ஒரு ஷாக்கும் கிடையாது நமக்கு பெட்ரோல் எல்லாம் வரலாறு காணாமல் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இது எல்லாம் நல்லா பாசிட்டிவாக இருக்கிறது தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அடிப்படை நல்லா தானே இருக்குது ஏன் பொருளாதாரம் வளர மாட்டேங்குது இதுக்கு பொறுப்பு யார் ஏற்றுக்கணும் நீ யாரை சொல்ல முடியாது இப்போ சவு பெட்ரோல் சப்ளை பண்ணுறாங்க விளையாட்டி தான் நீ சொல்ல முடியாது வெளிநாடு கூட நமக்கு சண்டை வந்துச்சு நீ சொல்ல முடியாது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இல்லை நீங்கள் சொல்ல முடியாது அல்லது உணவு உற்பத்தி குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது எதுவுமே சொல்ல முடியாது எல்லாம் நல்லா இருக்குல்ல அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் தவறான பொருளாதார கொள்கையினால் தான் பொருளாதாரம் வந்து என்ன இருக்குது இந்த வீழ்ச்சியை சந்திக்குது அதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்காமல் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எல்லா அடிப்படையெல்லாம் நல்லா இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் நாங்கள் இப்போ இது இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டோம் நான் அதையும் கொண்டு போகணுன்னு சொல்கிறாங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரில இல்லையா இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது யார் பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக மத்திய அரசு தான் பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் இல்லையா அவங்க கையில் தானே இருக்குது மிச்சம் இதெல்லாம் என்ன இது இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் கொள்கை தான் உங்கள் கொள்கைகளும் உங்கள் நடைமுறைனா அதை தீர்மானிக்கணும் இவ்வளோ இந்த நிர்வாக சிக்கல்களை ஒரு பொருளாதார வல்லுநராக நீங்கள் சொல்லும்போது மிக உயரிய பதவியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸிகூட்டிவ் சங்கம் இருக்காங்க ஆர்பிஐயில் மிகச்சிறந்த கூட்டங்கள்லாம் போடுறாங்க ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அவர்கள்ட்ட என்ன தான் பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன் இன்னுமே இந்த வந்து வெளியில் கொண்டு வராமல் இருக்கிறாங்க அதை பற்றி நமக்கு தெரியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து அந்த இதில் எந்த பகுதியிலையும் நான் வந்து ஒரு கால் கிடையாது நம்ம வந்து சும்மா இங்கே படிக்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறத வச்சு நான் பேசிகிட்ருக்கேன் அதில் எனக்கு அனுபவமும் கிடையாது அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் என்ன எதுக்காக அதை கேட்குறேன்னா நம்மளே இப்போ வந்து மக்களுக்கு நெருக்கமாக மக்களுடைய தேவைகளை பற்றி பேசும்போது ஒரு அரசாக இருக்கிறவங்க மக்களுக்கான அரசு தான் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை அப்போ அவர்கள் ஏன் சிந்திப்பது ரொம்ப கடினமாக இருக்குன்னு நான் கேட்குறேன் அது சிந்திக்க சிந்திக்காமல் இருக்காங்கன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் சிந்திக்கிறாங்க சிந்திதான் இப்போ பத்தாயிரம் டன் இறக்குமதி பண்ணுறாங்க இது வெங்காயம் இப்போ விலையில் ஏறி போச்சு அப்படின்ட்டு அதில் சிந்திப்பாங்க சிந்திக்காமல் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் போதுமான அளவுக்கு தீர்வுகளை அவங்க எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கிறது தான் சரியான டிசிஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சரியான டிசிஷனோ அல்லது அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுனுடைய எஃபெக்டோ அது வந்து சேர மாட்டேங்குது இப்போது நாலு தடவை அஞ்சு தடவை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைச்சிருக்குன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா நாலு தடவை அஞ்சு தடவை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைக்கிறது காரணம் என்னென்னு கேட்டால் முதலீட ஊக்குவிக்கிறது தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டை குறைக்கிறாங்க ஆனால் என்ன காட்டுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது மட்டும் பத்தாது இது ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒன்றரை லட்சம் கோடி நீ வந்து வரியை
அதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தொழிலாளர்கள் அப்போ அவ்வளோதானா தொழிலாளர் அவ்வளோதாங்கிறது தெரிஞ்சுதானே அதுக்குள்ளே போகிறீங்க அப்புறம் என்ன புரியுதா இப்போது நல்லா தெரியும் என்ன தெரியும் நமக்கு ஒரு கான்ட்ராக்டர் தான் நமக்கு வச்சுக்கிறான் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்னு ஒன்று கொடுக்குறானே தவிர அதுக்கு மேலே அதில் ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கு ஒரு லாவே அமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறான் என்ன லாவே அமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறான் எப்போ வேணாலும் நாங்கள் வேலையை விட்டு எடுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு அது தெரிஞ்சு தான் போகிறாங்க தெரிஞ்சு போகும்போது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு செக்டரில் மட்டும் இந்த பிரச்சனை கிடையாது பரவாயில்ல இந்த இந்த எல்லாருக்கும் இதுதான் நிலவரம் இப்போ ஐடியில் மட்டும் இல்லை இது எல்லாத்துலேயுமே ஓகே இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் பேங்க்கில் இருக்கீங்க இப்போ ஒரு ஐசிஐசி பேங்க்கில் ஐடிபிஐயில் வேலை செய்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க அங்கே என்ன நீங்கள் வந்து எனக்கு நோட்டீஸ் கொடு நான் வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் போகணும் நீங்கள் சொல்ல முடியாது நாளைக்கு காலம் நீ வராதுன்னா வர வேண்டாம் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையுமே அந்த மாதிரி பாதுகாப்பு பணி பாதுகாப்புன்னு இருக்கிறது எதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரசில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நிரந்தர வேலையாளாக இருக்கும்போது இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு இருக்குது அதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருந்தால் மட்டும் தான் சேஃப் அண்ட் செக்யூர் இருக்க முடியும்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் அங்கே மட்டும் தான் பணி பாதுகாப்பு இருக்குது மற்ற எதுலேயுமே பணி பாதுகாப்புங்கிறது கிடையாது மற்ற இதில் எல்லாம் எப்படி அப்படின்னா ஹையர் அண்ட் ஃபயர் தான் அதுதான் வந்து சரியான கொள்கைங்கிறது தான் வந்து மிக பெரும்பான்மையான இந்த ஆதரவாளர்கள் இருக்காங்கள்ல இந்த புதிய பொருளாதார கொள்கைக்கு அவங்கெல்லாம் சொல்லக்கூடியது இதுதான் சரியான கொள்கை அதெல்லாம் மாற்றம் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் அப்படியே இப்போ நீங்கள் விவாதத்தில் தான் பார்த்துருப்பீங்க ரைட்டா அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க அதுக்கு எல்லாம் வெங்கிஷில் பேர் வச்சுருப்பாங்க இப்போ டிஸ்ரப்ஷன்மா இல்லாட்டி வந்து ஒரு சேஞ்சுமா இல்லாட்டி ஒரு ஏதோ புரட்சின்னு கூட சொன்னால் சொல்லுவான் ஏன்னா என்ன பெரிய ரெவல்யூஷன்னு சொல்லுவான் அது மாதிரி சொல்லி என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இது அனுப்புறது தான் புரட்சியோட சேர்ந்ததாக இடம் இந்த ரீஸ்ட்ரக்சரிங்மா புரியுதா அதனால் அது வந்து இப்போ யாரும் பொருட்டாகவே நினைக்கிறது கிடையாது அந்த ஆட் கவுட் நடவடிக்கையை அந்த நிறுவனம் எடுப்பதற்கான காரணம் என்ன அந்த நிறுவனம் வந்து இங்கே வந்து ஆட்களுக்கு பணி கொடுக்குறாங்க எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஏன் அதை பண்ணணும்னு நான் கேட்குறேன் எல்லா நிறுவனங்களும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தீர்மானிக்கும் அவங்களோட செயல்பாடுகளை என்ன பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க லாபம் இருக்குல்ல அவங்க லாபத்தை வந்து எப்பொழுதும் அதை வந்து மேக்சிமைஸ் பண்ணணும் மேக்சிமைஸ் பண்ணுறதுனா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அதை வந்து எதெல்லாம் பண்ணாக்க லாபத்தை அதிகமாக்கலாம் தொடர்ந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஒரு இருபது வருஷத்தில் மனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோம் மற்ற எல்லாம் விட்டுருவோம் மனுஃபேக்சரிங்கில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அந்த பொருளை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து உற்பத்தி பண்ணும்போது அது நூறுரூபா அதுக்கு வந்து அதனுடைய மதிப்பு அந்த பொருளுடைய மதிப்பு நூறுரூபா அதில் நாலஞ்சு விஷயம் இதாக பிரிக்கலாம் அதில் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் இவ்வளோ ரூபா அப்புறம் வந்து மற்ற செலவுகள் இவ்வளோ ரூபா அது இல்லாமல் லேபர் இவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த லேபர் கொடுக்குறதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஷேர் ஆஃப் வேஜஸ்னு பேர் அதாவது கூலியின் பங்கு ஓகே இதில் அந்த பொருளுடைய பொருள் உற்பத்தியில் அது வந்து எவ்வளோவா இருந்ததுன்னு கேட்டால் முப்பதாக இருந்தது நூற்றுக்கு முப்பது முப்பது ஓகே இது என்ன ஆயிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கால ஓட்டத்தில் எட்டு எட்டு ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு இன்னைக்கு ரைட்டாக எல்லா தொழிலும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் அப்போ அதில் தான் தெரியும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்ட்டு அந்த எயிட் கோர் இண்டஸ்ட்ரி சேர்த்து தான் சொல்கிறீங்க நீங்கள் எதுங்க எயிட் கோர் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா எட்டு மிக முக்கியமான உற்பத்தின்னு சொல்லுவாங்களா அதையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறீங்க எல்லாத்துலேயும் ஆ அது வந்து இல்லை ஷேர் ஆஃப் வேஜஸ் வந்து அது மாதிரி குறைஞ்சி போச்சு அது தனித்தனி உள்ள உள்ள வேரி ஆகும் ஆனால் ஆவரேஜாக சார் ஆவரேஜாக சொல்கிறீங்க இன்னும் வந்து எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வீட்சியை அது எதனால் எப்படி அது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து காசு கட்டிங்களா அதுவும் ஒரு பகுதி ஆகிட்டாங்க இப்போ காசு கட்டிங்கில் இதுவும் ஒரு பகுதி அது அதுவே அதே மாதிரி இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வந்து இதை மேக்சிமைஸ் பண்ணும்போது என்ன என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இதே வேலையை இப்போ ஒரு சீனியர் ஆட்கள் செய்யக்கூடிய வேலையை ஜூனியர் வேலை ஒரு ஆளை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவனை பட்டால் மூணில் ஒரு பங்கு சம்பளம் கொடுத்தா போதும் கம்மியாக மீடியாவில் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு நாற்பது வயசு ஆனாலோ அல்லது சம்பளம் வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு இருந்தாலும் அவனை எப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டே இருப்பான் ஏன்னா அவன் செய்கிற வேலையை இன்னெக்ஸ்பீரியன்ஸ்டால் செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா மீடியா தானே பிரிண்ட் மீடியானா அவங்களுக்கு நிறைய பொறுப்பு இருக்குது
இவனால இனிமே வேலை ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொன்னால் இவனை எப்படா மூட்டை கட்டுறது அனுப்பி விடுறதுன்னு பார்ப்பான் அப்படிதான் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து வருக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்